。在视频开头，想问一下大家对于生孩子有什么看法？我相信在这个时代，有许多年轻人都会说：“我连自己都养不活，怎么还能养个孩子呢？”看来在计划生育过后，我们国家这生育率还是相当的堪忧啊！特别是在疫情这几年，更是不想生了。不过，如果在这个时候有人愿意支付一大笔钱，甚至超过你年薪的几百上千倍，让你使劲的生，你是否还能考虑一下呢？可以在弹幕里面留言。话说这个假设听起来就很不靠谱。首先，谁愿意支付这笔钱？除了政府之外，应该没有人会扩到花那么多钱让陌生人生孩子吧？另外，花了钱，那孩子归谁呢？这肯定是无中生有的。不过我要告诉你的是，还真就有个来自加拿大的百万富翁愿意做这件事情。他举办了一场特殊的比赛，在自己去世后的十年里面，谁生的孩子最多，就能拿走他的大部分遗产。这换算到现在，总奖金超过了一千万美元。听到这个数字，在座的各位是不是觉得很诱人呢？我作为男的都想生了，也难怪当时的加拿大会掀起一股婴儿潮。虽然有些离谱，但确实是真人真事。那么这个大奖到底花落谁家了呢？查尔斯·米勒是今天视频的主人公，他是一个土生土长的加拿大人，在去世前并没有多少名气。但在1926年万圣节之夜，查尔斯的去世引起了轩然大波。由于他终身未娶，也没有近亲和后代，硕大的资产无人继承。然而，有钱人的脑回路真的是猜不透。查尔斯早就留下了一份遗嘱，就当人们在好奇继承人的身份是谁。殊不知，遗嘱的内容竟是一场比赛，在未来的十年内，谁生的孩子最多，遗产就属于谁。这遗嘱公开后，引得众人哗然。有钱真的是可以为所欲为啊！查尔斯简直是在用一己之力提高当地的生育率，但对他来说，好像也没有什么好处。不过，熟悉他的人都知道，查尔斯最大的爱好就是用金钱测试人性。所以，这生孩子大赛，许多人都觉得多半也只是一个恶作剧。可没想到的是，这次是来真的。那么，这个富翁为啥到临终前才举办这个比赛？而背后的用意又是什么呢？这还得从他小时候开始说起。一八五四年六月二十八日，查尔斯出生于加拿大安大略省埃尔默。父母都是农民，生活较为贫苦。不过，查尔斯的学习成绩相当的优异，尤其是他的专业科目法律，让人望尘莫及。一八八四年，查尔斯通过了律师资格考试，开始在律师事务所打工。但在那个时候，他每个星期的工资也只有三美元，很拮据。后来，他就遇到了自己的贵人，一个名叫麦高的酒店经理。他愿意给查尔斯包吃包住，前提是查尔斯要给酒店当免费的律师。他们之间的合作非常的顺利，查尔斯为酒店摆平了许多法律纠纷，麦高也介绍了不少客户给他，让他赚了不少钱。由于出身贫苦，即使手头上宽裕了，查尔斯也还是很节俭。他从不会把钱浪费在没有必要的地方。就比如，查尔斯曾经在多伦多租的房子，也没有请木匠前来装修，都是自己在每天下班后抽空做的。不过，查尔斯很有投资眼光，他先后投资了房地产、赛马业、酿酒厂和运输业，积累了不少财富。但即便是这样，他的爱情也没能修成正果，因为他爱上的女孩来自多伦多典型的精英家庭，对方极力反对女儿嫁给农民的儿子，也不管他是不是一只潜力股。所以，即便到去世的时候，查尔斯的生活还是很无聊，因为他钱多的实在都没有地方花了，真的是太凡尔赛了。不过他有一项特殊的消遣活动，恐怕在这个世界上应该没有几个人能够和他产生共鸣了，那就是撒钱。没错，不是把钱在背地里分给别人，而是字面的意思，光明正大的把钱往大街上面扔。查尔斯很喜欢利用人们对于金钱的痴迷而做这件事情。他先会把钞票丢在人行道上，然后躲在暗处观察人们的反应。据他回忆，大多数路人会先观察周围的环境，如果没有人在意到，他们就会迅速的把钞票捡起来塞进口袋。当然也会有人为了捡钱而吵起来，争个面红耳。是，查尔斯还会记录到在不同地段的路人捡起钞票所需要的时间。为此，查尔斯的朋友很不理解，但他本人却乐在其中，因为在他看来，这种消遣活动本身就是对人性的一种考验，非常有社会意义。所以，当查尔斯的遗嘱公布的时候，他的朋友一点都不觉得意外，但对于一帮继承人来说，简直是又爱又恨。因为除了长达十年的生孩子大赛之外，查尔斯还留下了几项奇葩的继承条款。首先，他把自己在牙买加买的豪宅留给了三名律师。划重点，这三个人是彼此结仇的，而继承的唯一条件就是这三名律师必须得住在一起。其次是查尔斯把自己赛马俱乐部的股份转给了痛恨赌博的人，如果想收钱，就必须得从赌博当中获得。最后，他还有一家啤酒厂，也分给了一群反对饮酒的新教牧师，让一群禁酒者生产啤酒卖给社会。这样独具一格的遗嘱很快就成为了公众的焦点，大家都想看热闹。如果这些人欣然接受这笔遗产，那摆明了就是伪君子。而查尔斯之所以这么做，也是为了证明一个人拥有这么多的身外之物，事实上是非常荒谬的。
。不过，这位百万富翁最惹人非议的遗嘱就是开头说的这一条：在我去世后的十年内，将我剩余的财产全部都交给多伦多剩余最多的母亲。所以，当他的遗嘱公开后，许多家庭都跃跃欲试。这不就是个翻身的好机会吗？鹳鸟在西方世界里面被看作是送子鸟，因为传说当中婴儿都是鹳鸟从天上送来的，所以这场生孩子大赛也被称作为鹳鸟比赛。从查尔斯去世后就正式打响，虽然我们现在听着很离谱，毕竟生孩子是重中之重的事情，怎么能够用新的生命来当赌注呢？但在那个时候正是经济大萧条，工作不仅难找，薪水还少得可怜，全国有三分之一的人都濒临失业，因此有许多家庭都急需这样的出路来摆脱贫困。再加上媒体的大肆报道，很快参赛人员远远超出了预期，即便人人都知道。鹳鸟比赛是不对的，但其实一个个都想着拿冠军，尤其是那些家里已经有了一两个孩子的，而且都快养不活的父母们。他们突然发现，如果再生个七个八个孩子，很有可能就拿下了巨额遗产，所有的问题也就迎刃而解了，实在是有些诱人啊。那从理论上来说，倘若第一个女人刚巧在宣布比赛开始的那一天就生下一个孩子，那么在接下来的十年时间里面，满打满算她一共可以生下十三个孩子。但这也是理论上的数字，因为受孕并不是这么容易的，更何况是对于刚生完孩子的妈妈来说，还是要一段时间来恢复的。否则，即使再次怀孕，流产的风险也会相当的高。但是大家都太想赢了，全国各地的报纸都在关注这一比赛，参赛队伍越来越壮大，许多报纸还争相抢夺参赛者。签订合同以后要搞个独家新闻，还能捞上一笔。其实，在这其中，许多家庭的生活条件是很糟糕的，他们要么严重依赖国家救济，要么干脆生活在肮脏的环境当中，所以他们不可能会放过这个发财的好机会。莉莉安·肯尼就是其中的一位参赛选手。自从得到媒体采访后，莉莉安就很享受成为公众人物的感觉，给他拍照合影都可以，但前提是要给钱。据说有一次他和摄影师打了起来，原因是对方想白嫖。起初，莉莉安是热门的冠军人选之一，但由于生活环境实在是太差了，她最后一个孩子刚出生。就被老鼠咬伤，随后就去世了。莉莉安为此感到非常的苦恼，因为死胎流产的孩子是不算数的，她不得不与冠军失之交臂。随着时间的流逝，最终参赛者锁定在十一人，但在距离开奖期限的最后几年里面，媒体更是疯狂，因为不停的有新人加入，旧人退出，悬念太大了，以至于所有人都在期待花落谁家。据统计，在一九三三年的时候，排名前五的妇女一共产下了五十六个孩子。但是，根据查尔斯的遗嘱条款，并不是只要生下来就算了的。首先，孩子的出生点必须要在多伦多；其次是私生子不能算在内；最后，孩子已经离世的也不能作数。所以，刚才统计的五十六个孩子汇总，只有三十二个有参赛的资格。可悲的是，要想尽快怀孕，通常妈妈们都会提前给婴儿断奶。但实际上，这种做法存在着很大的风险，它不仅会增加妈妈肥胖和癌症的风险，孩子也会因为缺少母乳的营养，增加。猝死的几率，高频率的怀孕生子还会增加女性流产、子宫受损、贫血、早产的问题。按照理想情况来说，两次怀孕之间间隔至少得十八到二十四个月，而参加比赛的妇女恨不得一年生两次，而且婴儿必须要健康的活着。要是有多胞胎的话，胜算几率就更大了。而正因如此，鹳鸟比赛也扯上了不少道德和法律纠纷。自从查尔斯去世后，六个堂兄弟不远万里的赶来，试图争抢遗产。只可惜没有任何一条遗嘱与他们有关。气急败坏的堂兄们决定设法废除这一条生孩子大赛的遗嘱。他们声称这是不合法的行为，而且损坏了儿童的健康和福利，既违法又不符合道德约束。殊不知，查尔斯在制定这条遗嘱之前，千叮咛万嘱咐，一定要天衣无缝。果然，即使换了不同的远亲上告，查尔斯的遗嘱执行人也能轻轻松松的推翻他们的诉讼，因为加拿大最高法院也认定了查尔斯的遗嘱是合法有效的。所以。不管怎么样，这些堂兄弟和其他远亲一样，无权继承遗产。一九三六年十月三十一日下午四点三十分，这是查尔斯去世整整十年后，也意味着鹳鸟比赛到此结束。法官威廉·米德尔顿做出了最终决定，他宣布安妮·史密斯、凯瑟琳·内格尔。露西·蒂姆莱克和伊莎贝尔·麦克林因在比赛期间各生了九个孩子，并列第一。这四名妇女每人得到了十二万五千美元，按照现在的标准，约为两百万美元。另外还有两位妇女因有死胎、私生子等无法算数的情况。但也分到了相对较少的奖金，为此他们也非常的感激。其实法官威廉之所以这么的仁慈，是因为他也是在大家庭当中长大的。作为家里九个孩子当中的老大，威廉深知生活有多么的不容易，更不要说是在经济大萧条时期了。所以他尽自己的所能帮助了他们。我们常说有钱任性，但看了查尔斯的故事才发现，上世纪竟然还有如此古怪的有钱人。想来查尔斯并不在意后人会如何评价他，他看不惯伪君子，就用钱来解决。看看他们在坚持的东西面前，金钱会有多少的分量。不过一直以来，查尔斯投资所赚的钱又会定期捐给儿童福利院和医院，所以他的风评也褒贬不一。
。在一个社会当中，孩子既能成为中大奖的彩票，一张又一张，攒得多了就有翻身的可能。这是大家庭的悲哀，也是社会的悲哀。其实自从查尔斯去世后，骂名也就没有消失过。即使到了1936年比赛落幕，人们对他的评价依然是褒贬不一。很显然，我们也很清楚，骂的人认为这种生孩子比赛是将女性沦为利益的生产力。虽然查尔斯要把遗产捐给生孩子最多的妇女，但同时他也严重伤害到了那些因比赛而出生的孩子的健康与福利。可是查尔斯的本意并不在此。根据朋友透露，他这么做是想让公众关注到大家庭当中母亲的难处。令人遗憾的是，在穷苦家庭当中，他们往往是更加缺乏避孕措施的，到头来受伤的还是女性。所以查尔斯要采用这种极端的方式，试图通过荒谬的比赛促使他们肆无忌惮的生孩子。让多伦多这座城市吸引全世界的目光，而他的最终目的就是羞辱当时的政府，逼迫他们尽快将节育合法化，否则多伦多迟早会沦为最大的笑柄。但同样的，查尔斯也忽略了最重要的一点，就是那些失败的参赛者要如何养活一个大家庭呢？那好了，本期视频到这就结束了。大家对于查尔斯的这份遗嘱有什么看法？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是真真，咱们下期视频再见吧。